జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి సార్ ఈ వాటికి మనం టూ ఇయర్స్ మనం పూర్తి చేసుకున్నాము ఇది చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ గత రెండు సంవత్సరంలో దాదాపు మూడున్నర కోట్ల సర్వీసెస్ మనం ఇవ్వగలిగాము సార్ కానీ ఇవి సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని ఆదేశం ఇచ్చినారు ఏమంటే సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము కానీ ఒక యూనిఫామ్ పోర్టల్లో లేదు అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోర్టల్స్లో మనం వెళ్ళి సర్వీసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఫంక్షనరీ వైజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే అవి మనకు సాధ్యమైంది కాదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికేట్ ముప్పై రోజుల్లో ఇవ్వాలి సిటిజన్ వస్తారు మీ సేవా సెంటర్లో ఇస్తారు ముప్పై రోజుల వరకు ఏమవుతా ఉంది ఎక్కడ డీలీ జరుగుతూ ఉంది బీఆర్ఓ దగ్గర ఆర్ఐ దగ్గర డిటీ దగ్గర ఎంఆర్ఓ దగ్గర మనకు తెలీదు అదేవిధంగా సిటిజన్కి కూడా తెలీదు సర్టిఫికేట్ వచ్చే వరకు అయిందా రిజెక్ట్ అయిందా అప్రూవ్ అయిందా కూడా తెలీదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశంతో మనం టీసీఎస్ సంస్థ సార్ ఇట్ హెస్ బీ నేమ్డ్ యాజ్ ది సెకండ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ బ్రాండ్ ఇన్ ఐటీ టుడే సో టీసీఎస్ సంస్థని మనం అంగేజ్ చేసి ఒక అతి తక్కువ కాలంలో నైన్ మంత్స్లో ఎందుకంటే ఇది టోటల్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ పర్మిటెడ్ టు సే సార్ ఇట్ ఈస్ అ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ గవర్నెన్స్ సో ఇవి ఒక తక్కువ టైంలో ఈ నైన్ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద మోర్ దెన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్వీసెస్ ఈరోజు మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకు రావడం జరిగింది ఇవి అంతా మనం చేయగలిగాము అంటే సార్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ ఆల్ ద లైన్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీస్ అండ్ హెచ్ఓడీ సార్ పర్టికులర్లీ ఎంఎన్యూడి మేడం అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పిఆర్ఎన్ఆర్డి సివిల్ సప్లైస్ రెవెన్యూ ఎనర్జీ అందుకని ఇవి మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత గవర్నమెంట్లో సిఎస్ గారు ఆయన కూడా ఎవ్రీ థర్స్డే మీటింగ్ చేస్తున్నారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సార్ ప్రతి నెలలో వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ మనం లాంచ్ చేయగలుగుతున్నాము అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో కానీ సార్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ లాంచ్ ఎందుకంటే ఇటువంటి పెద్ద మన సాఫ్ట్వేర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సార్ ఇంకా దేర్ ఇస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో మై రిక్వెస్ట్ టు ద సెక్రటరీస్ అండ్ హెచ్ఓడీస్ దీస్ ప్లీజ్ ఓన్ అప్ దిస్ ఎందుకంటే సార్ ఇది విఎస్డబ్ల్యూఎస్ అనేది మన ఒక కోఆర్డినేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే సార్ అన్లెస్ ద రిస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఓన్ అప్ దిస్ విల్ నాట్ బి ఎ సక్సెస్ సో రిక్వెస్ట్ టు ద సెక్రటరీస్ వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ దే హెవ్ గివన్ అదే స్ఫూర్తితో ఇంకా వాళ్ళు రివ్యూ కూడా చేయాలి అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు లెవెల్లో రివ్యూ టైమ్ టు టైమ్ రివ్యూ చేస్తే సార్ వీ కెన్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ upon it sir so i thank the honorable cm for guiding us in this journey and sir uh, i can say sir that this is the first of its kind in the entire country and so ipudu em ante sir citizens ki a service aina ichina avi ekkada undi sub sla wise ka a function dagara delay ayindi manam red and green lo manam monitor cheyavachu kabatti this will be a very very uh, i mean useful tool in governance so uh, my request to everybody is to make use of it సో సార్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున సార్ గవర్నమెంట్ సిఎస్ గారికి గౌరవ మంత్రి వాళ్ళకి పర్టికులర్లీ ఆనరబుల్ సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ సార్ నేను షల్ తీసుకుంటున్నాను నా రిక్వెస్ట్ సార్ దేర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ వీడియో ఫిల్మ్ విచ్ వీ ప్రిపేర్డ్ సార్ నిన్నటి కన్నా ఈరోజు బాగుంటేనని అభివృద్ధి అంటారు ఈ రోజు కన్నా రేపు బాగుంటుంది అని నమ్మకం కలిగించగలిగితే అలా పోతుంటే దాన్ని అభివృద్ధి అంటారు ఎవరి దగ్గరికి పోవాల్సిన పనుల ఎవరి చుట్టూ తిరగాల్సిన పనుల ఎవరికి లంచాన్ని ఇవ్వాల్సిన పనుల ఏవరిగా గ్రామ వాలంటీర్ మీ ఇంటికే వస్తాడు గతంలో ప్రజలు తమకు కావలసిన సర్టిఫికెట్ల కోసం మీ సేవా కేంద్రాల చుట్టూ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ చాలా సార్లు తిరగాల్సి వచ్చేది గ్రామాల్లో ఉన్న వారికి ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉండేది కూలీ పనులు చేసుకునేవారు మీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి రావడానికి ఒక రోజంతా సరిపోయేది దీనివల్ల వారు ఒక రోజు కూలీ డబ్బులు కోల్పోయేవారు హస్బెండ్ చనిపోయినాక ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి ఈ సేవాల చుట్టూ తిరిగి చాలా ఇసిగిపోయి ఇంకా నాకేమి రావని వదిలేసి ఏచిన రోజే గానీ ఏడవని రోజు లేదండి తమ సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో పౌర సేవల్లోని సమస్యలను గమనించిన వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వాటిని పరిష్కరిస్తానని ఆనాడే హామీ ఇచ్చారు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గ్రామ వార్డు సచివాలయాలను ప్రారంభించి పౌర సేవలను ప్రజలకు దగ్గర చేశారు సీఎం వైఎస్ జగన్ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ పౌర సేవల పోర్టల్ ద్వారా వేగంగా పారదర్శకమైన సేవల్ని అందించారు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఈ రోజు పింఛన్ వచ్చిందంటే అంత క్రితం పాలన ఎలా ఉన్నదనేది ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే తెలుస్తుంది కదండి వాళ్ళతో తిరిగి తిరిగి రెండు మూడు సంవత్సరాలు తిరిగానండి ఆఫీసుల చుట్టూ ఇంకా నాకు రాదని వదిలేసినాక సచివాలయం ద్వారా నాకు పింఛను రేషను క్యాస్ట్ సర
ఈ విధానంలో ప్రభుత్వం తన దగ్గరున్న దరఖాస్తుల సమాచారాన్ని కామన్ అప్లికేషన్ ద్వారా కంప్యూటరైజ్డ్ చేస్తుంది అధికారులు దరఖాస్తుల్ని పరిశీలించి డిజిటల్ సంతకాలు చేస్తారు ప్రతి అధికారి స్థాయిలో అన్ని దరఖాస్తులను పరిశీలించి అవి ఆమోదం పొందిన తిరస్కరణకు గురైన వాటి సమాచారాన్ని దరఖాస్తుదారులకు ఫోన్ మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేస్తారు ఈ కొత్త పోర్టల్ ద్వారా పౌరులు ఏ సచివాలయం నుంచైనా సేవలు పొందవచ్చు ఒక చోట దరఖాస్తు అందించి మరో చోట ఆ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవచ్చు పౌరులు ప్రభుత్వ విభాగాలతో జరిపే సంప్రదింపులకు కేంద్ర స్థానం ఈ యూనిఫైడ్ సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ అన్ని రకాల పౌర సేవల్ని సమర్థంగా పారదర్శకంగా వేగంగా అందిస్తోంది అన్న భరోసాను కల్పిస్తుంది ఈ విధానం ట్రాకింగ్ విధానం చాలా బాగుందండి ఇన్ కేసు ఎక్కడ ఆగిపోయినా ఎందుకు ఆగింది ఈ కాగితం ఫాల్ట్ పెట్టడం వల్ల ఆగిపోయింది మీరు సరి చేసుకోండి ఈ పద్ధతి అయితే మాకు బాగా నచ్చింది ఏ పరిపాలనూ లేదు ఇది జగన్ గారి ఒక్కళ్ళ వల్లనే సాధ్యమైంది ఈరోజు దేవుడి దయతో మరో మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చెప్తా ఉన్నాం సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ అంటే సిఎస్పి సిఎస్పి టూను ఈరోజు లాంచ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ అని పేరు పెట్టడం కూడా ఈ పేరు పలకడానికి చెప్పడానికి కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉండదు కాబట్టి పేరు కూడా ఏపీ సేవ అని చెప్పి కూడా దీన్ని పేరు కూడా పెడదాము ఈ ఏపీ సేవ అన్న ఈ పోర్టల్ని ఈరోజు మనం లాంచ్ చేస్తా ఉన్నాం దీనివల్ల మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా వేగంగా పారదర్శకంగా జవాబుదారితనం పెంచే విధంగా మనకున్న వ్యవస్థను ఇంకా మెరుగుపరిచి ఇంకా మెరుగైన వ్యవస్థను తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఈరోజు మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ఏపీ సేవ ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఏపీ సేవ పోర్టల్ ద్వారా గ్రామ సర్వ గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే ఏమిటో గడిచిన ఈ రెండు సంవత్సరాలుగా మన కళ్ళ ఎదుటినే మనకే కనిపించే విధంగానే మన ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తూ వస్తూ ఉంది ఈరోజు గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే మన కళ్ళ ఎదుటినే మన గ్రామంలోనే ఒక గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ అక్కడే పది మంది కూర్చోవడం ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థ సచివాలయాల గ్రామ సచివాలయాలు వార్డు సచివాలయాలతో అనుసంధానం కావడం నిజంగా దాదాపుగా ఐదు వందల నలభైకి పైగా ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఐదు వందల నలభైకి పైగా ఈరోజు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం నిజంగా గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే ఏమిటో ఇంతకన్నా ఇక వేరే మీనింగ్ కూడా ఈ డెఫినేషన్కు గ్రామ స్వరాజ్యం అనే దానికి మీనింగ్ ఇంతకన్నా కరెక్ట్గా ఏది బహుశా ఉండకపోవచ్చు ప్రతి రెండు వేల జనాభాకు ఒక ఒకటి చొప్పున ఒక గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థను క్రియేట్ చేయడము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదహైదు వేల నాలుగు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా దాదాపుగా లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు అక్కడే పనిచేస్తూ ఉన్నారు మన పిల్లలే మన గ్రామాలలో మన కళ్ళ ఎదుటినే తిరిగే మన పిల్లలే ఈరోజు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు రెండు లక్షల అరవై వేల మంది ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ చొప్పున గ్రామ స్థాయిలో ప్రతి వంద ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ చొప్పున మున్సిపాలిటీస్లోను టౌన్స్లోను రెండు లక్షల అరవై వేల మంది వాలంటీర్సు మొత్తంగా 
నాలుగు లక్షల మంది ఈరోజు మన కళ్ళ ఎదుటనే ఈ డెలివరీ మెకానిజంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే గ్రామ స్వరాజ్యానికి ఇంతకన్నా వేరే నిదర్శనమే అవసరం లేదని చెప్పచ్చు ఈరోజు ఇంటింటికి వెళ్ళి గడప వద్దకే ప్రభుత్వ పథకాలను అందించడంలో నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా ఈ నాలుగు లక్షల మందికి నిజంగా వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్న పనికి ఖచ్చితంగా ఇంత గొప్ప పని అని కూడా ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేయాలి ఇంత గొప్ప పని చేస్తూ ఉన్నారని కూడా ఇంతవరకు మనం ఈ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాము ఈ సేవలను ఇంకా మెరుగుపరుస్తూ ముందడుగు వేస్తూ ఈరోజు ఈ ఏపీ సేవా పోర్టల్ అంటే ఈ సిటిజన్ సర్వీసెస్ పోర్టల్ టూ ఓ కు ఈరోజు ఈరోజు నుంచి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా వీటి వల్ల వేగంగాను పారదర్శకంగాను జవాబుదారితనం పెరిగే విధంగాను సామాన్యులకు సేవలు అందించడం కోసం ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుంది ఈ కార్యక్రమం నిజంగా ఈ గ్రామ సచివాలయాలలో ఇటువంటి సేవలు అందించే కార్యక్రమం మనం జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై రోజున ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఈ రెండేళ్ల ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్న పాఠాలు తెలుసుకున్న తెలుసుకున్న పాఠాలతో ఇంకా మెరుగైన వ్యవస్థ వ్యవస్థలోకి ఇంకా మెరుగైన మార్పులు తీసుకుని వచ్చి ఇంకా ఇంకా బాధ్యతగా ఇంకా జవాబుదారితనంగా పెంచే విధంగా ఇంకా పారదర్శకత పెంచే విధంగా ఇంకా వేగంగా జరిగే విధంగా మార్పులు తీసుకొని వచ్చి ఈరోజు ఈ ఏపీ సేవా పోర్టల్ను కూడా ఈరోజు ఏపీ సేవా పోర్టల్ను ఈ వెబ్సైట్ను ఈరోజు మనం లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం దీనివల్ల గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఒకే వేదికగా ఐదు వందల నలభైకి పైగా ప్రభుత్వ సేవలు పూర్తిగా అందుబాటులోకి ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితుల్లోకి అందుబాటులోకి వస్తాయి ఇంతవరకు ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఇరవైలో మనం మొదలుపెట్టిన నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా అక్షరాల మూడు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల మందికి మేలు జరిగిస్తూ సేవలు గ్రామ స్థాయిలోనే వార్డు స్థాయిలోనే అందుబాటులోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది మనందరి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ వ్యవస్థ మూడు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల మందికి మేలు చేయగలిగింది ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనూ అని అంటే ఏ స్థాయిలో ఇది ఉపయోగపడతా ఉంది అని చెప్పడానికి ఇంకా వేరే నిదర్శనం కూడా అవసరం లేదు ఈ నెంబర్స్ చాలు ఇప్పుడు ఆ సేవల్లో మరో ముందడుగు వేస్తూ ఇంకా మెరుగుపరుస్తూ కొత్తగా మనం తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా క్రోడీకరించి కొత్తగా వచ్చిన మరింత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుంటూ ఈ ఏపీ సేవా పోర్టల్ను ఈరోజు లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ నుంచి ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఈ ఏపీ సేవా పోర్టల్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి దీనివల్ల ఇంతకుముందు నేను మరి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా మరింత బాధ్యత పెంచుతుంది మరింత ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే పారదర్శకత పెంచుతుంది దీనివల్ల మరింత వేగంగా కూడా పనులు జరుగుతాయి ఇంకా ప్రజలకు ఇంకా సులభకరంగా మరింత పారదర్శకంగా ప్రజలే వాళ్ళ వాళ్ళకు సంబంధించిన సమస్య ఎక్కడ ఉంది అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత పరిస్థితి ఏమిటి ఆ అప్లికేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది ఎవరి దగ్గర ఎన్ని రోజుల పాటు ఆగి ఉంది అని కూడా చూసుకునే వెసులుబాటు తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఈ పోర్టల్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది సో ఏ అధికారి దగ్గర 
ఫైల్ ఆగింది ఏ అధికారి దగ్గర మూవ్మెంట్ జరగడం లేదు అన్నది పూర్తిగా లబ్ధిదారుడికి ఐ మీన్ ఎవరైతే అప్లికేషన్ పెట్టారో వాళ్ళకు తెలియడమే కాకుండా ఏకంగా డిపార్ట్మెంట్లోని పై పై స్థాయి అధికారులకు కూడా అంటే కలెక్టర్ల దగ్గర నుంచి హెచ్ఓడీస్ దగ్గర నుంచి సెక్రటరీస్ దాకా కూడా అందరికీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి సో దానివల్ల బాధ్యత పెరుగుతుంది పారదర్శకత పెరుగుతుంది వేగం కూడా పెరిగి మెరుగైన సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి ఈరోజు ఈ సేవలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగాలు మొదలు ఆ ఉద్యోగులు మొదలు మండలాలు మున్సిపాలిటీలు ఆ తర్వాత జిల్లా స్థాయి హెచ్ఓడి అండ్ రాష్ట్ర స్థాయి సచివాలయంలో ఉన్న సెక్రటరీలు కూడా అందరూ కూడా ఒకే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వేదికగా ఈరోజు పని పనిచేయడం మొదలు పెడతారు దీని ద్వారా దరఖాస్తు అంటే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తూ డాక్యుమెంట్లపై డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేయడం ద్వారా ఉద్యోగుల జవాబుదారితనం మరింతగా పెరుగుతుంది ప్రతి ఉద్యోగి కూడా తను డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేస్తే చేసినది కూడా కనిపించే పరిస్థితి క్లియర్ కట్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ చేయకపోతే ఎందుకు చేయలేదు అని చెప్పి కూడా అడగడానికి కూడా పై అధికారులు అడగడానికి కూడా అప్లికేషన్ పెట్టిన లబ్ధిదారుడు అడగడానికి కూడా వెసులుబాటు కూడా కలుగుతుంది తద్వారా సర్టిఫికెట్లు డాక్యుమెంట్లు జారీలో ఏమాత్రం కూడా జాప్యం లేకుండా పోవడమే కాకుండా వ్యవస్థ లేకి కరప్షన్ను దూరం చేస్తాము పారదర్శకత తీసుకొస్తాము జవాబుదారితనం కూడా బాగా పెంచగలుగుతాం ఈ గొప్ప మార్పు ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది ఈ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అందించే విస్తృత సేవల వల్ల ప్రజలు తమను తమకు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లు కానీ డాక్యుమెంట్ల కోసం డాక్యుమెంట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి లంచాలు ఇయాల్సిన పని అంతకన్నా ఉండదు ఏం జరుగుతూ ఉంది అనేది వాళ్ళంతకు వాళ్ళే చూసుకునే వెసులుబాటు దీనివల్ల జరుగుతుంది ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తులన్నీ కూడా ఆమోదించే పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రజలకు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లు డాక్యుమెంట్లు జారీలో ఆలస్యానికి ఎక్కడా కూడా తావుండదు అదేవిధంగా తమ ప్రజలకు తమ దర దరఖాస్తుల పరిష్కారం ఎక్కడా ఏ దశలో ఉంది అన్నది ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఫైల్ మూవ్ అవుతూనే మళ్ళీ తెలుస్తుంది ఒక ఫైల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది ప్రియ అధికారి దగ్గరకు వచ్చిందని కూడా ప్రజలందరికీ కూడా ట్రాక్ చేసుకునే విధంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఆయా శాఖల సిబ్బంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగాలు ఉద్యోగస్తులు వీరందరి మధ్య కూడా సమన్వయం అన్నది సాధ్యపడుతుంది అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పోయింది ఇక్కడ ఆగిపోయింది ఇక్కడ ఎందుకు ఆగిపోయింది అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ సమన్వయం అనేది అందరిలో కూడా పెరుగుతుంది అటు ప్రభుత్వ శాఖలు ఇటు ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక ముఖ్యమైన హబ్గా గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మెరుగ్గా పనిచేసే విధంగా ఈ ఏపీ సేవా పోర్టల్ ద్వారా అది జరుగుతుంది అని చెప్పి సగర్వంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాము ప్రజలు ఏదైనా సర్టిఫికెట్ కానీ లేదా డాక్యుమెంట్ కానీ లేదా ఏదైనా సర్వీస్ కానీ ఏదైనా కావాలి అని చెప్పి దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారికి పక్కాగా ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వడంతో పాటు పక్కాగా డిజిటల్ ఎక్నాలజ్మెంటు అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ ఎక్నాలజ్మెంట్ రెండూ ఇవ్వడంతో పాటు ఆ జారీ వాటి జారీ చేయడమే కాకుండా ఎంత సమయం పడుతుంది అన్న విషయం కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఆయా దరఖాస్తులు ప్రాసెసింగ్కు సంబంధించిన సమాచారం కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా వాళ్ళ ఫోన్లకు ఆ లబ్ధిదారుడి ఆ బెను లబ్ధిదారుడిగా లేకపోతే అప్లికేషన్ పెట్టిన వాళ్ళ ఫోన్లకు ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది మీ ఫైల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనగానే ఎస్ఎంఎస్ మళ్ళీ అక్కడికి ఆ అప్లికేషన్ పెట్టిన ఆ బెనిఫిషియరీకి అప్లికేషన్ పెట్టిన ఆ వ్యక్తికి ఫోన్కు వెంటనే మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది 
అదేవిధంగా దాన్ని ట్రాక్ చేసుకునే దానికి అవకాశం కల్పిస్తూ తన కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా దరఖాస్తుదారులు తగిన రుసు మీద అయినా ఏదైనా లీగల్ ఏదైనా లెజిటిమేట్గా దానికి ఏదైనా ఫీజులు ఏదైనా కట్టాల్సి వస్తే ఆ ఫీజులు చెల్లించడం కోసం కూడా ఇదే యాప్లోనే ఇదే యాప్ ఇదే ఏపీ సేవ పోర్టల్ వెబ్సైట్ ద్వారానే ఆ రుసుములు కూడా చెల్లించే వెసులుబాటు యూపీఐ ద్వారా కానీ క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్ ద్వారా కానీ క్యాష్ పేమెంట్ ద్వారా కానీ ఇలా పలు విధానాల్లో కూడా అందుబాటులోకి అవి నేరుగా అవి అందుబాటులోకి అవి కూడా ఎలా చేయాలి ఎంత కట్టాలి ఎక్కడ ఎంత కట్టాలి అనేది ఆన్లైన్ ద్వారానే చేసే వెసులుబాటును కూడా దీంట్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ఏపీ సేవ పోర్టల్ ద్వారా రెవెన్యూ భూ పరిపాలనకు సంబంధించిన దాదాపు ముప్పై ఐదు రకాల సేవలను దీంట్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది పురపాలక పరిపాలనకు సంబంధించిన దాదాపుగా ఇరవై ఐదు రకాల సేవలు కూడా దీంట్లోకి తీసుకుని రావడం జరిగింది పౌర సరఫరా సరఫరాలకు సంబంధించిన ఆరు సేవలను కూడా దీంట్లోకి తీసుకుని రావడం జరిగింది గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంబంధించిన మూడు సేవలు విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించిన యాభై మూడుకు పైగా సేవలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆన్లైన్ విధానంలో ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది ఈ పోర్టల్ లోకి అంతేకాకుండా దరఖాస్తుదారులకు ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఎంఎస్లు పంపించడం తమ సమీపంలోని సచివాలయంలోనే కాకుండా ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎంఎస్లు పంపించడం అన్నది దరఖాస్తుదారులకు ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఎంఎస్లు పంపించడమే కాక తమ సమీపంలోని సచివాలయంలోనే కాకుండా మరే ఇతర సచివాలయంలో అయినా దరఖాస్తు చేసుకునేదానికి అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి అయినా తమకు కావలసిన సర్టిఫికెట్లు డాక్యుమెంట్లు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఈ సచివాలయంలో ఇబ్బందికరంగా ఉంటే పక్క వేరే వేరే తమకు తమకు అందుబాటులో ఉన్న వేరే సచివాలయం లేక వెళ్ళి కూడా అక్కడ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు దాన్ని సర్టిఫికెట్లు కూడా పొందే వెసులుబాటును కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం తమ దరఖాస్తులు ఎక్కడ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయో కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళ ఫోన్లోనే నేరుగా వాళ్ళందరికీ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే పరిస్థితులు కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం ఒకవేళ దరఖాస్తును తెరిస్తే ఒకవేళ ధర మనం పెట్టిన దరఖాస్తును ఎవరైనా అధికారులు తిరస్కరిస్తే దానికి కారణాలు ఏమిటి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ కారణాలు కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఇటువంటి సదుపాయాలన్నీ కూడా ఈ ఏపీ సేవ ఈ వెబ్సైట్ ఈ పోర్టల్ ద్వారా పూర్తిగా అందుబాటులోకి తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది జరుగుతూ ఉంది ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పును గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలకు క్షేత్రస్థాయిలో ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఒక గొప్ప ప్రయోగం చేశాం ఈ గొప్ప ప్రయోగాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తూ ఈరోజు అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు దయతో అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని ప్రజలందరికీ ఇంకా మంచి చేసే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వాలని మీ అందరికీ ఇంకా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కూడా కోరుకుంటూ ఈ పోర్టల్ లాంచింగ్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చూద్దాం సార్ మే ఐ నా రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ సీఎం టు కైండ్లీ లాంచ్ ది ఏపీ సేవ టూ పాయింట్ ఓ పోర్టల్ సార్